Santo, 11.43, Ang Kuso, Santa Matura. Adsum Balita Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sa Diyosisi Sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sa Diyosisi Sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo, ang kusog sang kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita. Maayong aga dahil si Zabakolod, maayong aga sa tanan naton nga tagpalamati, Mayo 28, 2020. Webes nga adlao, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogon. Kagini si Julie Gonzalez. Kagyari na ang aton mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita Department of Transportation igapaabot ang kabalaka sa Bacolod sa Sea Cog Air Travel sa National IATF. 111 kadugang mga OFW nag-abot na gikan sa Manila. Pila ka mga OFW nga nag-abot sa Bacolod Silay Airport nagpalipa sang gabi. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas nagtaas naman naglapaw na sa 15,000. Basila naka-record sang pinakaunang COVID-19 nga kaso. Death toll sang coronavirus sa US naglapaw na sa 100,000. 15 bilyon pesos kinahanglan para sa emergency job program suno sa dole. 5.6 milyon na ang impeksyon sang coronavirus sa kalibutan. Mga isolation facilities sa Eastern Samar nagkalaguba bangod sang Bagyo Ambo. Kaga para sa aton nga Vatican News, linibo ka mga katoliko sa dioseses sang Barwipur, kag Archdiocese sang Calcutta, apektado sang Bagyo Amphan. Kagrupo sang Siban sa Pilipinas, magauntat na sa pag-finance sa mga non-green industries. Adsum Balita Department of Transportation, igapaabot ang kabalaka sa Bacolod sa Sea Cog Sea Air uh, Travel sa National IATF. Ginpaibalo ni Department of Transportation, representative to the National Interagency Task Force, Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr., si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, nga iya igapaabot ang mga concerns sa mayor na nungod sa Sea Cog Air Travel sa madason nga meeting sa National Interagency Task Force. Ginpataagliwat sa mayor nga nagapanghingyo ang pangaluan sa siyudad sa Bacolod sa DOTR sa temporaryo nga pagpaiway sa commercial nga Sea Cog Air Travel Agod nga matagaan sang prioridad ang mga pre-arranged nga biyahe sa mga OFW ka mga na-stranded nga mga residente. Suno sa kay Mayor Leonard Diyang nga ginabaton na sang syudad ang mga OFW ka mga na-stranded nga mga residente apang nakadepende pa ini sa kumpila ang maakomodar sa mga quarantine centers. Amo nga suno sa Mayor kinanglanon nga ang koordinasyon kag pre-arranging sa mga trip Agod malikawan ng bago ng mga lokal nga transmission halin sa mga wala sang simptoma nga carrier sang virus. Isa pa ka ginakabalakan sang syudad ang mahimo nga hindi na matuma ng mga health protocol nga ginamando sa syudad bangod sa gulpi lang nga pagdamo sa mga nagapauli. May uh, pagahiwato naman nga teleconferencing ang mga gobernador kag mga mayor sa mga highly urbanized cities sa Western Visayas Kaupod Sunday Office of Civil Defense Regional Director Jose Roberto Nunez, kag DILG 6 Regional Director Ariel Iglesia, iniagod ipatpaton ang mga issue nga ipaalinton sa National IATF paagi sa kay DILG Secretary Eduardo Año, kag Chief Implementer sa National Task Force. Adsum Balita. 
111 kadugang ang mga OFW nag-abot na gikan sa Manila. Nakaabot na sa kaisang isa ka Air Asia Sweeper Flight ang 111 ka mga OFW halin sa Manila sa alasay sang hapon kagapon nga adlaw. Inisano sa kay Negros Occidental COVID-19 Incident Command Center spokesperson Charina Magalianestan. 71 sa mga nagabot ng mga OFW ang gikan sa mga kabanwahanan kagdakbanwa sa Negros Occidental. Samtang 40 naman ang halin sa Bacolod City. Nagpaidalom naman ang mga nag-abot ng mga OFW para sa mga medical check-up kag RT-PCR tests. Adsum Balita Pila ka mga OFW na nag-abot sa Bacolod Silay Airport, nagpalipas sang gabi. 30 ka mga OFW wala magsugot nga dalon sa Provincial Healing Center sa EB Magalona ka nagpabilin sa Bacolod Silay Airport. Sunod sa mga OFW sa isa ka-interview, nagakangawa sila nga malatnan pag ng COVID-19. Bangot nga dito man gina-isolate ang mga positibo nga mga pasyente sa probinsya. Magluwas pa nga sunod sa ila, hindi man nami ang facility sa healing center. Sunod pa sa mga OFW, ginpangakuan sila sa OWA nga pangitaan sila sa hotel. Kagang iban sa ilang gindala na sa hotel, kagsuno sa ila unfair para sa ila nga nabilin nga dalon sila sa EB Magalona. Suno naman kay Jonathan Lubaton, commander sa incident management team sa uh, probinsya, nga mabudlay sa ilang pagpangitan sa akomodasyon para sa tanan bangod nga kulang ang koordinasyon sa mga nasyonal nga ehensya. Ang mga nag-ayo lang, nag lang sila nga tanimahang pan sa mga OFW nga temporaryo lang ang pagpadayon nila sa healing center sa EB Magalona samtang ginapangitaan pa sila sa masayluhan nga hotel. Dugang pa ni Lubaton nga wala sang dapat kabalakan sa Provincial Healing Center bangod nga nakaibalo na ang medical team kundi in sila ipahamtang nga layo sa mga na-isolate nga mga COVID-19 positive nga pasyente. Adsum Balita Kagadugang COVID-19 update, kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagtaas naman. Naglapaw na sa 15,000. Nakarecord ang Department of Health kon DOH sa 380 kabago nga nagdugang kaso sa coronavirus infection sa pungsod. Naglambot na sa 15,049 ang kabilugan nga numero sa mga nalatnan. Samtang 94 ka mga pasyente ang nakarecover na sa respiratory disease kag naglambot na sa 3,506 ang kabilugan nga recoveries. Disi otso naman ka mga pasyente ang nagtaliwan bangod sa masakit. Ang death toll ang yara na sa 904. Sa mga record nga impeksyon, 10,639 ang maaktibo nga kaso nga sa karon nagapaidalom sa treatment o kung nagka-quarantine. Ginaduso naman sa mga eksperto sa University of the Philippines nga hindi anay paghalugan ng mga restriksyon sa mga high-risk areas pangod nga dako ang tsansa sa transmisyon. Ini matapos ang rekomendasyon sa mga mayor sa Metro Manila nga i-downgrade na ang NCR sa General Community Quarantine sa tapos ng Mayo 31. Adsum Balita Ang oras naton sa hanginan, alas 8.13 na. Kakaupod naton sa sining balitaan ang NIG Marketing Incorporated. 15 bilyones pesos kinahanglan para sa emergency job program suno sa dole. Inakabalita kaiban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita. Alin sa pinakapuntang ang komunidad sang estado sa Victoria?
DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1043 Ang Kusog Sang Kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa Adsum Balita Morning Edition Inisip Father Roy Christian Azogon Kaupod ko gihapon si Ms. Julie Gonzalez Ang oras natin sa Daisy Bacolod Alas 8.26 na Kakaupod natin sa Sining Balita Ng Nig Marketing Incorporated Kagpadayin sa aton mga balita 15 bilyones pesos Kinahanglan para sa Emergency Job Program Suno sa Dole Sunod sa kay Labor Secretary Silvestre Bello III nga target sa gin-enhance nga tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers o kon tupad program nga makabinipisyo ang may duha tub-tub tatlo ka milyon nga mga informal sector workers nga apiktado sa pagsira sa mga negosyo bangod sa pandemic. Sa estimates ng Labor Secretary, kinahanglan sa programa ang 15 bilyones pesos na pondo para sa programa. Plano sa gobyerno ang pagpanghatag sa grant bilang subsidia sa sweldo agod nga mabuligan man ang mga employer sa pagpadayon sa operasyon nga wala sa may ginapauntat nga trabador. Suno kay Belio ang 25 to, to 75% ang cash subsidy nga igahatag suno sa iya nga nagpakighambal naman ang gobyerno sa mga lideres sang industriya sang konstruksyon sa pag-hire sang dugang mga trabador sa pagpatuman sang administrasyon sang build 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 program suno sa dato sang dole 2.7 million ka mga trabador ang temporaryo kag permanente nga nawad-an sang obra bangod sa pandemic kag kun magpadayon pa ang pandemic Magalab ut ini sa lima tubtub pulo ka milyon suno sa Labor Secretary. Adsum balita. Death toll sa coronavirus sa US naglapaw na sa isa kagatos kalibo. Mayara na sa 1.69 milyon ka mga nalapnan sa coronavirus disease 2019 sa Estados Unidos. Kaglapaw sa isa kagatos kalibo ang nadulaan sa kabuhi. Inisuno sa tali sa John Hopkins University. 100,049 ang nagtaliwan bangod sa komplikasyon dulot sa impeksyon. Samtang padayon nga ginaamat-amat ang mga estado nga ginabuksan ang mga naapektuhan na ekonomiya. Sa piyak nga bahin, madasig nga nagataas ang kaso sa impeksyon sa coronavirus sa pila ka mga nasyon sa South America. Isa na diri ang Brazil nga nagpapasaka na sa mga alarma sa virus. Ang Brazil ang naka-report sa pinakamataas nga numero sa so, nagtaliwan sa sunod nga lima kaadlaw. Kabangdanan niya ang death toll ang sa karon yara na sa 24,512. Kagaang peksyon ang naglambot na sa 390,000. Adsum Balita Padayon sa atin COVID-19 update sa Basila, nakarecord sa pinakauna nga COVID-19 nga kaso. Suno kay Governor Jim Hatarman Saliman sa Basilan sa isa ka interview, iagin pahayag nga isa ka 47 anyos nga lalaki nga residente sa banwa sa tipo-tipo ang gindialysis ang nagpositibo sa COVID-19 test. Sunod sa gobernador nga una na nga nagpositibo ang pasyente sa rapid antibody test ka nagpositibo man ang pasyente sa confirmatory PCR test. Ginsailo na sa Zamboanga City General Hospital ang pasyente. Samtang, ginpatikayo naman sunod sa gobernador ang contact tracing kag disinfection. Negatibo naman ang resulta sa COVID-19 test sa asawa sa pasyente. 17 na lang kaprobinsya sa Pungsod ang makabig ng COVID-19 free. Adsum Balita Kagadugang nga COVID-19 update, 5.6 milyon na ang impeksyon sa coronavirus sa bugos nga kalibutan. Masobra sa 5.6 milyon kakaso na ang opisyal nga na record sa 196 tanan ka mga pungsod kag teritoryo sa kalibutan. 352,494 na ang mga nautas nga kabuhi bangod sa mga komplikasyon dulot sa pagpanglaton sa virus. Inisuno sa tali sa Agence France Press, 
Halin sa opisyal ng mga medical sources. Naglapaw na sa isa kagatos ang nagtaliwan sa US sunod sa John Hopkins University. Ang Britain naman ang naglambot na sa 37,460 ka mga nagtaliwan. Sunod ang Italy sa 33,072, France sa 28,596, kagang Spain sa 27,118. Nagtanyag na ang European Union sa 750 billion euro para sa post-virus recovery ng pondo para sa Europa. Adsum Balita Mga isolation facilities sa Eastern Samar nagkalaguba bangod sa Baguio Ambo. Nadulaan sa mga isolation facility ang probinsya sa Eastern Samar, epekto sa Baguio nga Ambo. Suno kay Governor Ben Evardone nga matamat na nga naubos ang pondo sa pagrehabilitate sa istruktura matapos ang pagkaguba dulot sa Baguio. Dugang pa sa gobernador nga wala na sa pondo ang mga mayor sa pagpakaayo sa ila mga isolation facilities. Kagang probinsya mismo ang nagatingwa na sa pagpangita sa pondo agod igasto may kapin apat kagatos nga bed capacity ng isolation facility nga nagkalaguba sa Baguio 47,000 ka mga pamilya ang napektuhan sa Baguio kagiban pa nga naguba ng isolation facility ang ginhimo man nga evacuation center sa kasagsagan sa Baguio Adsum Balita Ang oras natin sa dahil sa Bacolod alas 8.32 na Grupo sa Simbahan sa Pilipinas magauntat na sa pagfinance sa mga non-green industries. Inang abalita kay Banpa sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF, Sim and Bacol, Radio Toto, 1143.
DY AF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Balik kita sa atang programa, Adsum Balita Morning Edition. Kaginisig hapo ng inyo alaga, Julie Gonzalez. Kaupod si Father Roy Christian Hesolgon. Kaupod man natin sa atang balitaan, sininga aga ang Niga Marketing Corporation. Oras sa kahanginan, alas 8.43 na. Kagkato kita sa mga balita, gikan sa pangkalibutan nga simbahan para sa atong Adsum Vatican News. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Linibo ka mga katoliko sa diocese sa Baripur, kag-archdiocese sa Calcutta sa India, ginabatsyag pa sa gihapo ng epekto sa Cyclone Amphan. Wala pa sa gihapon sa transportasyon, kuryente, kagkomunikasyon ang pila ka mga lugar na naiguan sa Cyclone Ampan sa India. Magluwas diri ang restriksyon bangod sa COVID-19 ang nagapabunlay pagid sa pagpanghatag sa bulig. Kapin 17,000 ka mga katoliko sa diocese sa Baripur ang apektado sa Cyclone Ampan. Nawadaan sa balay, palangabuyan, kagamembro sa panimalay ang kalabanan sa ila. Masobra sa isa kagatos kalibo ng ektarya sang pananom ang nalubong sa baha. Kag minilyon ka mga kasapatan na nagkalamatay, inisuno sa datos sang gobyerno. Padayo naman sa pagpagigangot sa mga lokal nga parokya ang mga dioseses sa pagpaabot sang bulig. Kag may ginapatigayon nga mga food delivery, kag rehabilitation ang pila ka mga dioseses, kag archdiocese sa India, kaupod ang Catholic Relief Service, kag Caritas, India. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Grupo sa simbahan sa Pilipinas magauntat na sa pagfinan sa mga non-green industries. Isa ka grupo sa mga Pilipino ng mga obispo ka mga religyoso ng kongregasyon ang nagdeklarar sa ila panaad sa paguntat na sa paggamit sa mga assets ng simbahan sa pagfinans sa mga industriya sa fossil fuel kaangay sa coal nga nagahalit sa palibot. Ang Archdiocese ang Manila, Kagdiocese ang San Carlos, ang pila sa mga naglagda sa mga deklarasyon. Ini ang akaangot man sa pagsaulog sa Laudato Si Week sa ikalimang anibersaryo sa encyclical nga sulat sa Santo Papa Francisco. Matandaan sa nagligat niya tuig, nagpagwa sa isa ka pastoral nga sulat ang CBCP nga nagaduso sa ecological conversion bilang pagsabat sa climate change. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Ang aton oras sa kanginan alas 8:46 na. Partner Julie, tika namin no, nga aton mabatian man nga padayon kita nga ginapanumdom labi na gitsining encyclical no, sa aton Santo Papa mm. about uh, ecological conversion kag may mga konkreto nga lihok ang uh, iban sa aton nga mga obispo labi na sa pagdihon uh, sining deklarasyon sa ila panaad sa pagpauntat sa paggamit sa uh, sining uh, pagsuporta sa uh, industriya sa fossil fuel kag coal no, nga naghalit sa palibot. Yes, kag uh, Ah uh, ti isama ni na no sa so, uh, pila na ka dako man aton nga uh, ginaatubang nga uh, krisis hindi lamang ang ining pandemic kundi aton man nga uh, uh, klima kay ti ano bala uh, ka importante sang klima sa aton nga uh, palangaboyan ti syempre ang basic gin aton nga palangaboyan diri sa Pilipinas we're an agricultural country ti gabase man dira ang atong pagtanom sa aton mga sang aton nga mga maunguma mm. ang sa pagpangisda agti syempre 
di kita man eh, nagaantos man kita naglabot na to gani uh, if correct me if i'm wrong naglabot nagligad sa at, at least 40 degrees ang heat index uh, sa mm-hmm. national capital mm-hmm. region kag ti nagasuffer ni da, dira iya ang aton mga kauturan kag kita man mismo sino ba lang wala na wala gaagwanta mm-hmm. sang kainiton sa sini nga panahon mm-hmm. kag kung aton lang ya sa maskin sa ordinaryo lang mga pumuluyo no nga nag-untat kita tanan sa mga pagbiyahe man kag uh, nakapawayway ang uh, palibot tido nagahaganhagan man ang pollution kag ang uh, ining uh, greenhouse uh, gases ni kag uh, nambal mga isang mga scientifico nag uh, naka ang ozone layer nato mm. <laughs> tungod sini ti mga kauturan uh, padayon kita nga nagapangita sa uh, solusyon para sa sining uh, problema no kag ang ginahambal sa sibahan ining ecological conversion nga sa aton mismo maghalin sa aton nga pagpangabuhi the kind of lifestyle they will live in pero at the same time gina-challenge man nato ang mga industries naton to uh, prefer uh, kag uh, ining mga nga sundon gid ba lang mga environmental laws no mm-hmm. labi na gid sa sining uh, istansya ng uh, padayon nga nagasaka ang init sa kalibutan no mm-hmm. atong sa tupapagani nagdeclare man last time sa gidatawag niya nga uh, climate emergency mm-hmm. kay napamatud-an nga kung hindi ini maabate no within a uh, couple of years masaka nagid ka malapuasan aton ang threshold sa sining pagdayon nga pag pag init sa atong kalibutan which will have effects no mm-hmm. sa ato no uh, upod dira ang pagsaka sa aton nga tubig sa yes. kadagatan kay nagamelt ang aton ice caps kag uh, importante ina no nga makita naton nga initanan na aton buluhaton kag kita tanan interconnected kag abuhi ng punto sang aton laudato si nga mm-hmm. week nga aton gi last week no sa pagpanungdom sa aton man sa mga sinulatan sang Santo Papa Francisco yes kag isa na dira ang ginaduso man sang aton nga mga obispo diri sa uh, Pilipinas no nga Uh, pag-untat uh, na sa paggamit uh, mantani sa mga industriya bala sa like for example sa mga fossil fuel kay ginaconsider na siya nga non-green abot sing ganun hindi uh, mak- may halit makahalit siya sa aton nga mm-hmm. environment amo na nga gintawag siya nga non-green mm, pero ti of course ginamatamat ta ni mm-hmm. no nga uh, iplastar ang tanan no kay ti for quite some time mga aton nga mga industriya do uh, ara na na depend sa mm. mga fossil fuels pero ti gina challenge man aton padayon kita sa papangita sa mga solusyon no kung mahimo lang no nga mag invest more sa percentage in terms of investment sa mga green industries mm. no kag makita nato no padayon nang uh, nagamat-amat naman popular ang mga renewable uh, energy sources kag uh, ti ara ang uh, at least may alternative kita ang solar power kag wind power no magkadto kabla pa Iloilo mm-hmm. maglabay ka sa Gimaras ka da sa wind mga meal. windmills ra <laughs> subong na install kag of course diri sa Daisy Bacolod padayon makita nga dagpangita sang solusyon nga ma-use man ang solar energy no kag uh, mga lima ka institusyon sa Daisy Bacolod ang uh, nagsulod sinang solar uh, power uh, as an alternative sa aton nga uh, electricity uh, source no Kag, yes. uh, of course, makita naton ara sa katedral, sa may uh, domus uh, day, no, sa seminaryo naton, ara man na install ang mga solar panels nga padayon kita yung uh, nagapangita bilang simbahan man sa mga alternative energy sources. Yes, kag ti hindi man lang siguro ini ang isa, ang uh, isa man lang ini uh, father ka, ka ano no ka tikang nga para mm. ma ma ibsa ko mapahagan-hagan man mm. ya ang aton nga kla, ang paglala uh, lagi sang climate mm. change pero sa aton mga kultura no hindi man nya nga ti hindi man nya tanan sa aton gid nya nga naga directly nga nagagamit sa mga fossil fuel mm. pero kon sa aton lang nya kaugalingon pwede man kita ya ka contribute bisan gamay lang mm-hmm. di syempre ano bala kalaba diin bala kalabanan ginagamit ang fossil fuel di syempre sa number one sa aton kuryente eh mm-hmm. ko power dang aton nga ano mm-hmm. ang aton nga pag uh, sources ng electricity. Di pwede makita siguro ka tipid man mo na gani i-work oh, conducting yes. earth hour gani oh. de bala father one hour siya nga gina off ang tanan nga masuga amang kuryente para nga makatipid kita sa kuryente. Mm. Tipa salamat man kita diya sa Negros kay may palimpinon na ano tiya, geothermal uh, power plant ti do halintaya sa init halit sa duta ang aton nga kuryente. Pero mga kauturan, so kada mo kikita sa pwedeng uh, mabulig sa sining uh, pagpalapad sa panimuot, kag-awareness, 
nga maskin sa pag-save naton sa aton electricity nagabuli kita ka nagka-contribute man mm. para mapaganhagan ang pag-edit sang aton nga kalibutan. Kag of course, di ka damo man sa mga suggestion inang mga bike lanes na importante mm-hmm. man na agad mapagaganhagan man ang paggamit ginaton sa aton nga mga salakyan. Salakyan. No? Di ka bulig man na Kadamo sa mga inisyatibo, actually, pwede man himuo ng ato ng mga cities, more walkable bala. Yes. No, the more urbanized we become, uh, we think of greener cities, mm, greener kag cities. Uh, walkable cities. Nambal nila gani, mm-hmm. kung ano ang nami nga siyudad ya, in terms of uh, quality of life, ang city nga walkable. No? Yes. Eh, of course, manyati kung kisa kita ang mga Pilipino <laughs> na anak <laughs> uh, sakay, <laughs> no, nga kung kisa gani, wala na sa mga... Uh, sa mga point kung sa diin manaog kag magsaka mas kin diin na lang taya o kay kung pwede <laughs> lang idulong agin sa balay mo no mm. <laughs> no ti uh, ti dapat i-rethink ni naton mm. nga uh, the best cities are actually walkable cities no nga pwede kaya kalakat pwede kaya ka liwaliwa sa mga kilid kay may mga green na uh, areas no ti uh, isa man na guro ka pagpanghangkat sa aton tanan. So it will take time, no? But sa sini mga jutay nga mga ginahimo naton, labi na sa aton man niya makaya, yes. no? Sa aton nga mahimo. Amat amaton lang. naton, kagda nagasugod sa isa ka awareness, no? Nga may mahimo kita pagi sa aton pagtipid sa kuryente, para sa mga bagay man niya sa aton panimalay para maka-contribute sining awareness as to loud that to see kag ining green na uh, thinking no nga ma- mm-hmm. mas green mas nami siguro no no mm-hmm. kag importante na sa aton nga pagpangabuhi kay aton ginatipiga ng atong dunang manggad uh, partner Julie uh, wala na kita masyado sang oras sa aton nga programa pasalamat kita sa padayon nga mga nagasuporta sa aton nga nagaupod gid sa aton sa aton pagpalayag sa adlaw-adlaw nga tanan. Yes, good morning. Kag madawin nga salamat sa talaga nga pamati kung nag-join sa ato nga ads on Facebook live stream. Kag aton lang pasalamatan, no? Hindi ito lang po yung mitna ng mga nga lang. Sa iba na ito, hindi ito kadamo o ginagapamati sa ito sa radyo. Mm. Especially good sa mga nagpamati uh, na kaginahalin sa ato nga pag-sign on sa mga misa. Mm-hmm. Thank you so much, good, sa inyo pag-subaybay din sa mga programa sa DYAFC Man Bacolod. Kag uh, syempre, aton pasalamatan aton mga live streamers sa ads so Facebook Live ka good morning kag madamo gig nga salamat sa imo nga pag-tune in kay Candelaria Villarinia Huerte kay uh, Flosser Pintribo good morning Margarita De Leon Mihares Eli Andres hello dira sa uh, Maao Barrio Maao good morning kay Melchorita Ferrer Luz Viminda Olarte Ron Father Ronald Quijano, good morning. Good morning, Father Ronald. Carmen Felisa Chua. Uh, Lirio Lemoncito, good morning. Malu Alvarez Tan, kag Lovell Robert Kimpo. Ka good morning, man, sa aton mga kaupo dira, ang akon nga teacher sa English git. <laughs> Ma'am uh, Jen Ciliado, thank you for tuning in. Uh, Lorna Tiad, thank you so much. Joviline uh, Salvatuna, Ami uh, Togle. Cecilia Maghari, Maria Teresa Donasco, Quezon, Lovell uh, Robert Kimpo. Hello kag kay Miss Pai, no? Si Miss Pai nga radyo, wala gid gauntad. Uh-huh. Alin sa pagbukas ang radyo hasta nga mag sign off kita. Nakatutukid siya sa DYFCMN Bacolod. Wow, thank you so thank much you. sa suporta, no? Kag uh, hello man kay uh, Taremia Dayo, nambal niya good morning, guys is Bacolod. Add some balita, DYF, Father Roy and Miss Julie. Happy Thursday and God bless. So, uh-huh. nauso na na bla subo ang happy, happy Thursday. Thursday. <laughs> <laughs> Kabaloy ka mo kung sino na pauso <laughs> sina. Si Father Julius Habana <laughs> sa iyang uh, balon sa Matagadlaw. Kakanami kay Kadamo sa mga nag-padayo uh, nga nag-tune in, ka nag-follow sinang uh, programa. Ang balon sa Matagadlaw sa pagbukas ng aton adlaw, yara si Father Julius nga nagatag sa ato sang iya daily serving, sang reflection kag Uh, sang mga pulong sang Diyos. Di ka nami. Happy Thursday to everyone. Kag-happy kami, Father Julius. Thank you, Gid, sa sinang imong programa. Ang uh, kadamo, Gid, sang supporters. Hello man kay Teresita Peronse, Cecilia Maghari, Gracilda Cordova, kay Madeline Santa Aguida Padujinog, Malu Alvaristan. Hello, hello, hello. Nag-tanaw, Gid, siya sa aton. So, madam mga salamat sa inyo tanan kag kay Tanelia Berbanyo. Hello dira sa mga tao sang Tanza. Yes. 
kag uh, akon man ginagreet no good morning sa tanan nga mga area leader kag uh, katiki sa dira sa parokya ni San Vicente Ferrer kay Nanay Belia Nanay Janet Ita Joa Nanay Delfa good morning kag sa tanan nga mga membro sang youth uh, ministry kay Eden Medel good morning kag syempre sa akon ginikanan kay Mama Cynthia Papamitong kag sa akon nga utod kay John Fred Saint Gonzales good morning kag syempre sa Uh, kay Nanay Virgie Kaguko dira sa Bago. Good morning. Mm, Kagilaw man kay uh, Elizabeth Puente Bello. Thank you so much for tuning in. Sa tanan nga mga nagasuporta sa atan sa Kanginan, kag thank you man sa Nig Marketing uh, Corporation. No? Kung may mga kinangalan ka mo da baklo, no? mga appliances, kag iban pa nga bagay kinangalan sa balay, magkato uh, lang sa Nig Marketing. Di partner Julie, wala na kita sang oras. Madason nga programa mo kay Father Jonas Sumagaysay, simbahan sa kanginan, magasunod na pagkatapos sining amon pagpangalagan. Ako si Father Roy Christian Izoga. Kagabantayan ang aton oras-oras nga mabalita para sa mga detalye. Kagkat, uh, kita na kita karon sa Adsom Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Kag iniin programa sa aga, Adsom, Adsom Balita. Balita. Adsom Balita. DYAF Sim and Bacol Radio Toto 11.43 Ang Kuso Sang Kamaturan